Are you listening? Jeg er Trasmund Slorum, jeg er 28 år og kommer fra Gjellåsen Nittedal. Og jeg kjører en Caravell Coach, en 1990-modell. Hvordan jeg fikk interessen for de rare firkantede bilene her, det var jo at jeg kjøpte meg en BMW, en E39, når jeg var 18. Veldig fin bil og sånn, og så kom vinteren, og da bare satt den seg fast. Så i 2011 så kjøpte jeg da en synkroversjon av den bilen her. Og brukte den, og det endte med at jeg brukte den så mye at jeg solgte den BMW-en min. Og bare kjørte rundt i den, og syntes det var verdens beste bil, selv om den gikk jo som en bøttemøkk. Men ja, så jeg kjørte rundt i den, og så... I 2016 så kjøpte jeg den her, da helt original, og har da laget den som den bilen den er i dag. Du drømmer alltid om den amerikanske bilen fra 60-tallet. Det er liksom, de blir litt dyre, føler jeg. At det er liksom, det er lettere å oppnå det å punge ut 50 000 for det her, og så få det til å se fint og helt og pent ut. Så det er litt trist, men da treffer man på sånne ting som det er da, sånne undervurderte ting. Dette er en veldig mer utstyrt bil da. Det er sånne teite ting da, som er en handskrom med ekstra utstyr, turpeller med ekstra utstyr. Og digital klokke har i den skjeden der, så har jeg da sminkespeil med lys, og det er ekstra utstyr. Og elektriske vinduer er jo ekstra utstyr her. Så det er liksom, det er litt sånn uvanlig ting, og det gjorde at den bilen var litt dyrere, men den var jo også veldig pen. Så det var jo også den bilen jeg hadde veldig lyst på. Den bilen her ble jo da kjøpt ny i 1990 av en bilselger som jobbet, jeg tror han jobbet på Auto E18. Og så tror jeg det er i 92 eller 93 så kjøpte da Otto Jesper sånn den bilen her. Så du kan se den bilen her på gamle NRK-klipp, men det er noe sølv da. Nå har jeg jo lakkert den om til en Porsche-farve. Ja, etter at jeg har kjøpt den da i 2016, så har jeg da strippet den ned utvendig og dels innvendig, bortsett fra taktrekket. Og så fikk jeg omlakkert den da i Agategrå, heter det, med Porsche-farven. Og så fikk jeg da montert på et annet understell, fikk på litt bedre bremser på den, og noen oset Futura hjul. Så jeg er ganske fornøyd, egentlig, med hvordan den har blitt. Motoren er en 2,1 liter VBX. Det er en injeksjonmotor på 112 hester, og det er automat, tre trins. Og den funker bra, den går ikke fort. Men den går i hvert fall fremover. På en sånn karat-versjon av den bilen her, den hadde da, i stedet for det boble taktrekket som er i den her, så hadde den da et taktrekk som begynte her på en måte. Så den hadde sånne nymotens da, egentlig, det som er på alle biler nå. Sånn rundt vinduer, sånn plastikdetaljer og sånn. Så jeg har det liggende hjemme. Så skal jeg ha det på, og så skal jeg ha et aircondition-anlegg. Det er ganske kult på de bilene her, for da er det jo liksom nesten som å sitte i et fly. For da kommer liksom aircondition her da en svær jævla tunnel gjennom hele bilen. Så det var en snål løsning, synes jeg. 
har vel det jeg har et liksom bilde i hodet da og så jeg har lyst til å ha den bilen her og da følger man prøver man å følge det så godt man kan på en måte med at han er liksom prøver å holde den liksom originalt pen men lav og kulehjul og sånn ikke liksom begynne å gjøre mye uorganalt både innvendig og sånn det ja det er veldig, veldig deilig å kjøre. Det er liksom det som var da det store spranget da. Også mellom den bussen, eller de bilene som var på 70-tallet, og opp til den her da, som kom i 79. Det var liksom, det var to forskjellige biler å kjøre. Jeg vet ikke, det er liksom den stygge anvungen da, den bilen her. Det er liksom, du hadde den pene splittbussen, du hadde den pene beien som den andre het, og så kom liksom den firkanta brødboksen her, liksom. Og da, men det er liksom, den er kul på sin måte, i hvert fall. Den er like kul høy som han er skamlav som den er. Damn.